ಅಂಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಡಯಟ್ ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದಿರಬಹುದು ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕರಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗುಣಮುಖ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕರಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬರುವಂತಹ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟು ಬೊಜ್ಜು ಕರಗದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹತೋಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ವರಸೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಕಿರಣ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಜ್ಜು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಮೈಕ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಉದರದ ಬೊಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಟಾಬಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆನಬಾಲಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಗಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಡಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಬೊಜ್ಜು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬೊಜ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಹೊರತು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಡಿಷನ್ 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 ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನ ಹೇಳಿರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶೋಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಕಾಲ ನಂತರ ಬೇಸಗೆ ಕಾಲ ನಂತರ ಚಳಿಕಾಲ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಳಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ನೀರಿಂದಲಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಮ್ಮರಿಂದಲಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಸಮಯಾಸಮಯಕ್ಕೆ ಋತು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಅದರನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಾಗಿ ತೀರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ
ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಭೆ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಬೊಜ್ಜಿಂದಲಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಆಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ವರ್ತನ ಆಗುದು ಪೌಡರ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡೋದಾಗುದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೋಟಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ನಂತರ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಮಾಡುದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಥರ್ಮೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಜ್ ಇದು ಮಾಡುದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಕ್ರಮಣ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಈಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಕೆ ಜಿ ಇರುವವರು ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಿ ಪಿ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇದರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಕರಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೊ ಈ ತೋಳ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಏನು ಬೆನಿನ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಆ ಅಂಗವನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಂಚ ಲವಣ ತೈಲ ಲವಣ ತೈಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೌಲ್ಯಹರ ಯಮಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುವಂತ ಮಸಾಜು ಅಭ್ಯಂಗವನ್ನು ಅವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಏಳು ದಿವಸ ಈ ತರ ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಬೆಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಸಮ ತುಲನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಏನಿದೆ ಪಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಫ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಫ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ವರ್ತನಂ ಕಪಹರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೋಲ ಕುಲತ್ಥ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ಇದೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ವಾಗ್ಭಟ ಸಂಹಿತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ರೇರ್ ಹೆರ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ಸೊ ಈ ಚೂರ್ಣದಿಂದ ತಜ್ಞರು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಇಂದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಬೊಜ್ಜು ಬೇಡ ಎಂದು ಬಯಸುವವರು ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೊಜ್ಜಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಕಿರಣೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಪರ್ದಮಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೊಜ್ಜು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಓವರ್ ಹೋಬೇಸಿಟಿ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಹೋಬೇಸಿಟಿ
ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರುವವರು ಸೊಂಟ ನೋವು ಇರುವವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೊಜ್ಜು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಿಧಾನ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಅದರನ್ನು ನಾವು ಈ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹೇಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಿ ಒಂದು ಉಳಿಯಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರೂಮ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಹಾರ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಕಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಡಯಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡೋ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೊಜ್ಜು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಬೊಜ್ಜು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈವನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂಸ್ಕಾರ ಹೆಸರೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ಏನ್ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಟ್ಟೆ ಇದು ಸಿಜರಿಯನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಮಕ್ಳದ್ದು ಅದೇನಾಗೈತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದೆ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಅದ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಬೊಜ್ಜುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಸಿಸೇರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆತರ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಕ್ಷಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಉದರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಕುಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇಲ್
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಕುಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಜಯಶೀಲ ಅಂತ ಶ್ರೀರಂಪಟ್ಟಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಶೀಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಶೀಲ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಿತ್ಯ ತೈಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಚೂರ್ಣ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಚೂರ್ಣ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವಿಪತ್ತಿಕರ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಸೇವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಶೀಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಅದನ್ನ ಈ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ಅವರು ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ದೀಪನ ಪಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲವು ಅವರದ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಶೋಧನಾ ಕರ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಕಷಾಯ ಅವರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗಂಜಿ ಕೆಲವು ಖಿಚಡಿ ಮಿಕ್ಸು ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಪಾತಿ ಮಿಕ್ಸು ಪೂರಿ ಮಿಕ್ಸು ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮ ಮರೀಚ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗುವಂಥ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಹೆರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬದರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆ ಸೊ ಇದರನ್ನು ಚೂರ್ಣ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಪೀನಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕರೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು 